আচ্ছা এখানে আমি একটা প্রশ্ন সলভ করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে বুটেক্স 19 বিশে ম্যাথের क्वेश्चन নাম্বার কত 28 ঠিক আছে তো এটা ইন্টিগ্রেশন একটা প্রবলেম তো এটা ইন্টিগ্রেশন সিরিজে প্লেলিস্টের মধ্যে পাবা এবং বুটেক্স এর 19 বিশে क्वेश्चन সলভিং এর যে প্লেলিস্ট আছে ওইখানেও পাবা ঠিক আছে তো আচ্ছা তোমাকে এখানে কি বলছে একটু দেখো তো x স্কয়ার y স্কয়ার সমান সমান কত দেওয়া আছে 2ax ঠিক আছে এবং y স্কয়ার সমান সমান কত দেওয়া আছে ax তো তোমাকে বলছে এই দুইটা বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষুদ্রতম অংশটা আছে ওই ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষেত্রফলটা কত হবে ওকে তোমাকে এখানে দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে x স্কয়ার y স্কয়ার সমান সমান 2x তোমরা যদি যারা এই ইকুয়েশনটার সাথে পরিচিত তারা ইজিলি বলতে পারবে এটা কিসের সমীকরণ এর একটা বৃত্তের সমীকরণ ঠিক আছে x স্কয়ার y স্কয়ার 2ax কত 0 মানে আমি 2xটাকে কি করছি এই পাশ থেকে এই পাশে নিয়ে আসছি ঠিক আছে তো আমরা যারা বৃত্তের ইকুয়েশন জানি তারা কি জানি x স্কয়ার y স্কয়ার 2gx 2fy c is equal to কত 0 ঠিক আছে বৃত্তের আদর্শ ইকুয়েশনটা কি ছিল বা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনটা ছিল x স্কয়ার y স্কয়ার 2gx 2fy c is equal to কত 0 ওকে তো এখানে দেখো x স্কয়ার y স্কয়ার মিলে গেছে x স্কয়ার y স্কয়ার মিলে গেছে এখানে 2gx এর জায়গায় কত আছে 2ax আর এখানে 2fy এর অংশটা নাই মানে 0 আর c c এর অংশটাও নাই মানে কত 0 আচ্ছা আমাদের যে বৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন ছিল x স্কয়ার y স্কয়ার 2gx 2fy c is equal to 0 এই বৃত্তের কেন্দ্র ছিল কত কেন্দ্রটা ছিল g, f ঠিক আছে এই বৃত্তের কেন্দ্র ছিল কত g, f কিন্তু এখানে দেখো এখানে আমাদের কি ইকুয়েশনটা কি দেওয়া আছে x স্কয়ার y স্কয়ার 2ax তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতেছি এখানে g এর জায়গায় কত আছে -a তো আমরা যদি এই মানটাকে এখানে বসাই দেই g এর জায়গায় যদি আমরা -a কে বসাই তাহলে এটা হয়ে যাবে -a -a কি হয়ে যাবে +a আর এখানে দেখো f এর পার্টটা কিন্তু নাই তার মানে f এর মান কত আছে 0 তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়াইতেছে কেন্দ্র কত দাঁড়াইতেছে a0 বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের কেন্দ্র ছিল মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ আমরা যদি এখান থেকে তুলনা করতে যাই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মিলে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মিলে টু জি এক্স এর সাথে যদি মাইনাস টু এক্স কে তুলনা করি তাহলে জি এর মান কত দাঁড়ায় মাইনাস এ জি এর মানটা যদি আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ কি দাঁড়ায় প্লাস এ আর টু এফ ওয়াই এর সাথে যদি আমরা জিরো কে তুলনা করি তাহলে ওয়াই এর মান কত দাঁড়ায় জিরো ঠিক আছে এফ এর মান কত দাঁড়ায় জিরো তার মানে আমাদের কেন্দ্রটা কতটুকু দাঁড়াইলো এ জিরো তাহলে আমরা একটা বৃত্ত এঁকে ফেলি এ জিরো কেন্দ্র বিশিষ্ট এ জিরো মানে আমরা পয়েন্টটাকে ধরে নিলাম এখানে কোথাও আছে এরকম একটা কোন একটা বৃত্ত আছে समीकरण क्षुद्रतम अंशुद्रतम अंश क्षेत्रफल चेस्टा कर जीरो जीरो আচ্ছা বলো তো 0 পয়েন্টটা কি এখানে হবে নাকি এখানে হবে অবশ্যই 0 পয়েন্টটা এইখানে হবে তার মানে আমাদের বৃত্তটা আকাটা কিন্তু আসলে এক্স্যাক্টলি হয় নাই 
তোমাকে কি করতে হবে জিনস জিনিসটাকে আর একটু এক্স্যাক্টলি আঁকার জন্য আমি তোমাকে পরের বৃষ্টিটা একে দেখাইতেছি কি করছি আমি তোমাকে আর একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এটা একটা বৃত্তের ইকুয়েশন দিছে দেওয়া ছিল আমি বৃত্তটার ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি জানতাম না তা মানে কি চিত্রটা কি রকম হবে এক্স্যাক্টলি জানতাম না আমি একটা র্যান্ডম বৃত্ত আসছি দেন আমরা এখান থেকে ইকুয়েশন থেকে দেখছি এটা পরাবৃত্ত আর পরাবৃত্তটার ইকুয়েশনটা ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এ এক্স আছে মানে শীর্ষটা কততে আছে জিরো জিরোতে আছে তো জিরো জিরোতে শীর্ষ দিয়ে একটা পরাবৃত্ত আমরা এঁকে ফেলছি এখন বৃত্তটা এক্স্যাক্টলি কীরকম ওইটা বোঝার জন্য আমি কি করছি বৃত্তটা যে দুইটা পয়েন্টে এক্স অক্ষকে ছেদ করছে ওই দুইটা পয়েন্ট বের করছি আমরা এখন কেমনে বের করছি আমরা জানি যে এক্স অক্ষের উপরে কিসের মান জিরো হবে ওয়াই এর মান জিরো হবে দেন আমরা এখান থেকে এক্স এর মান পাই গেছি কয়টা দুইটা একটা এসে জিরো আর একটা এসে কত টু এ তার মানে আমাদের বিন্দুটা দাঁড়াইতেছে একটা এসে জিরো জিরো আর একটা দাঁড়াইতেছে কত টু এ জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা বৃত্তটাকে একটু ক্লিয়ারলি এখানে এঁকে ফেলি তার মানে বৃত্তটা একটা পয়েন্টে ছেদ করছে জিরো জিরোতে ওকে আর একটা পয়েন্টে ছেদ করছে কোথায় টু এ জিরোতে এটা হচ্ছে টু এ জিরো আর এটা হচ্ছে কত জিরো জিরো ওকে আর কি হচ্ছে আর একটা পরাবৃত্ত ছিল এরকম জাস্ট নর্মাল ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাই গেছি বৃত্ত আর পরাবৃত্তটা বের করে নিতে পারছি এখানে যে আবদ্ধ যে ক্ষেত্রফলটা আছে তোমাকে বলছে যে ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষেত্রফলটা কি করতে বলা হয়েছে বের করতে বলা হয়েছে ওকে আচ্ছা দেখো আমরা কিন্তু এই পয়েন্টটা জানি এখন এখানে বৃত্ত আর পরাবৃত্তের একটা ছেদবিন্দু আমরা পেয়ে গেছি আর একটা ছেদবিন্দু কি আমি জানি নাকি জানি না যেহেতু আমরা জানি না এই যে ছেদবিন্দুটা আছে এই ছেদবিন্দুটা কত আমার কি করা লাগবে বের করা লাগবে কেমনে বের করব আমরা জানি যে দুইটার ইকুয়েশন কি দেওয়া আছে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান টু এ এক্স বৃত্তটার ইকুয়েশন আর পরাবৃত্তটার ইকুয়েশন দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এ এক্স তা আমরা কি করব এই দুইটাকে সমাধান করব সমাধান করে দিলে আমরা কি পাই যাব এদের ছেদবিন্দুগুলো পাই যাব যে কোনো দুইটা জিনিসের ছেদবিন্দু বের করার উপায় কি তাদেরকে সমাধান করে দেওয়া তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এক্স এদেরকে যদি আমি সমাধান করতে যাই এখানে যে এক নং এ এক নং আর এটাকে ধরো দুই নং এক নং এর মধ্যে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এ এক্স এর মানটাকে বসাই দিব তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স সমান সমান কত দাঁড়ায় টু এ এক্স ঠিক আছে তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার সমান সমান এই এ এক্সটাকে পাশ থেকে বাসে নিয়ে গেলে টু এক্স থেকে এক্স গেলে কত থাকে শুধু একটা এ এক্স থাকবে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স সমান সমান জিরো এক্স কমন নিয়ে ফেললে এক্স মাইনাস এ থাকে তার মানে একটা এক্স এর মান আসতেছে জিরো আর একটা এক্স এর মান আসতেছে কত এ তার মানে ছেদ বিন্দুগুলোর মধ্যে একটার ভুজ হবে কত জিরো আর একটার ভুজ হবে কত এ তা আমরা এখানে ভুজ দেখতেছি জিরো আছে আর তার মানে এই পয়েন্টের ভুজটা কত হবে এ ঠিক আছে এই পয়েন্টের ভুজটা কত হবে আমরা বুঝে গেছি এ তোমার কোটিটা যদি বের করতে চাও বের করতে পারো কিন্তু আমার কোটিটা দরকার হবে না আমার জাস্ট কি দরকার হবে ভুজটাকেই দরকার হবে কারণ আমি লিমিটটাকে বসানোর সময় জাস্ট ভুজ এক সক্ষ বরাবর মুভ করবো ওকে আচ্ছা জিনিসটা হইছে তুমি যদি ক্ষেত্রফল বের করতে যাও ক্ষেত্রফল বের করার জন্য ফর্মুলা আছে দুইটা একটা আছে ওয়াই ডি এক্স দিয়ে তুমি ক্ষেত্রফল বের করতে পারো অথবা ক্ষেত্রফলটা বের করার জন্য কি ইউজ করতে পারো এক্স ডি ওয়াই ক্ষেত্রফল বের করার ফর্মুলা বা ওয়ে কয়টা আছে দুইটা একটা হচ্ছে ওয়াই ডি এক্স আর একটা আছে কত এক্স ডি ওয়াই তুমি চাইলে এটাও ইউজ করতে পারো এটাও ইউজ করতে পারো যখন তুমি ওয়াই ডি এক্স ইউজ করবা তখন তুমি কোন অক্ষ বরাবর মুভ করবা এক্স অক্ষ বরাবর আমি এই অঙ্কেটাতে এক্স অক্ষ বরাবর মুভ করবো এক্স অক্ষ বরাবর মুভ করবো মানে কি তোমার এখানে লোয়ার লিমিটটা কত ইউজ করবো জিরো আর আপার লিমিটটা কত ইউজ করবো এ ঠিক আছে কারণ আমার এখানে এক সক্ষ বরাবর যদি কতটুকু মুভ করতেছে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় কাছের বিন্দুটা হয়েছে জিরো আর দূরের বিন্দুটা হয়েছে কত এ তুমি যদি এটা দিয়ে করতে যাইতা তখন কিন্তু তুমি কোন অক্ষ বরাবর মুভ করতে হইতো ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি ওই ভেজালটাতে যাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা ইন্ট্রি ক্ষেত্রফল বের করার জন্য কি করব সহজ সূত্র দিব ইন্ট্রিগেশন অফ কি দিব ওয়াই ডি এক্স এখন বলো ওয়াই ডি এক্স কখন দিতাম যখন আমাকে জাস্ট একটা রেখার ইকুয়েশন থাকতো কিন্তু এখানে কি একটা রেখার ইকুয়েশন আর দুইটার ইকুয়েশন এখানে দেখতেছি আমাদের একটা পরাবৃত্ত আছে আর একটা কি আছে বৃত্ত আছে তার মানে আমাদের দুইটা ইকুয়েশন দুইটা ইকুয়েশন থাকলে ক্ষেত্রফল বের করার বা মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল বের করার উপায় কি তোমাকে কি করা লাগবে বিয়োগ করা লাগবে জিনিসটা খুব সিম্পল তোমাকে ধরো কেউ বললো এখানে একটা বর্গ আয়তা ক্ষেত্র আছে যেটার ক্ষেত্রফল একশো মিটার তোমাকে বললো এটার ভিতরে আরেকটা বক্স আছে যেটার ক্ষেত্রফল ষাট মিটার তোমাকে বললো যে বাকি অংশের ক্ষেত্রফল কত হবে তুমি বলো যে ভাইয়া একশো থেকে ষাটকে বিয়োগ করে কত আসে চল্লিশ তার মানে বাকি সাইডের ক্ষেত্রফলটা হবে কত চল্লিশ খুব সিমিলার তো তোমাকে যদি এখন কেউ বলে এই যে সাইডের যে চিপার অংশ
বৃত্তের ইকুয়েশনকে ওয়াই ওয়ান ধরবা নাকি পরাবৃত্তের ইকুয়েশনকে ওয়াই ওয়ান ধরবা দেখো তো তুমি কি একশো ক্ষেত্রফল থেকে সাইডকে বিয়োগ করছো না সাইডের ক্ষেত্রফল থেকে একশোর ক্ষেত্রফলকে বিয়োগ করছো অবশ্যই বড়টা থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করছো তো এখানে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বড় হবে নাকি বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বড় হবে অবশ্যই যেহেতু বৃত্ত চার দিকে বেশি পরিমাণে ছড়াইছে তার মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বড় হবে তাই বৃত্তের ইকুয়েশনটাকে আমরা ওয়ান দ্বারা ডিনোট করব ঠিক আছে এই যে বৃত্তের ইকুয়েশনটার মধ্যে ওয়াইয়ের মধ্যে আমি একটা কি লাগে দিলাম ওয়ান আর পরাবৃত্তের ইকুয়েশনটা যেহেতু ভিতরে আসে ওইটাকে আমরা ছোট ধরে নিলাম আর ওই ইকুয়েশনটার মধ্যে আমরা একটা টু লাগাই দিলাম জাস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য আর আমরা জানি যে লোয়ার লিমিট কত হবে জিরো মানে কাছের বিন্দুটা হবে জিরো আর আপার লিমিটটা কত হবে এ কারণ আমরা জানি যে কোন অক্ষ বরাবর মুভ করতেছি এক্স অক্ষ বরাবর এবার জাস্ট তুমি মান বসাই দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলো জিরো থেকে কত এ এখানে ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান বের করা লাগবে আমরা এখানে দেখতেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান কত আছে টু এ এক্স তাইলে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান কত দাঁড়াইতেছে টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু কত দাঁড়াইতেছে রুট ওভার টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে তুমি ওয়াই ওয়ানের মানটা বসাই দাও রুট ওভার টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এবার ওয়াই টু এর মান বসাবা ঠিক আছে কার মান বসাবা ওয়াই টু ওয়াই টু এ স্কোয়ার সমান সমান কত এ এক্স তাহলে ওয়াই টু কে যদি রুট করে দাও শুধু ওয়াই টু এর মান কত দাঁড়াবে রুট ওভার এ এক্স ঠিক আছে শুধু ওয়াই টু এর মান কত দাঁড়াবে রুট এ এক্স এবার তুমি কি করবা ইন্ট্রিগেশন কাজ করে দিলেই তোমার কিন্তু অঙ্ক শেষ ঠিক আছে রুট ওভার টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার এ এক্স ইন্ট্রিগেশনটা করার জন্য আমি একটা পেজ নিয়ে দেখাইতেছি আমাদের কি দাঁড়াইছে জিরো থেকে এ লিমিটে আমরা ইন্ট্রিগেশন করবো রুট ওভার টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার এ এক্স ঠিক আছে ডি এক্স আচ্ছা এখানে আমরা যদি এখানে দেখি রুট ওভার এখানে যদি আমরা একটা মাইনাস কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এটা দাঁড়ায় কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ এক্স ঠিক আছে না ফর্মুলার জন্য এখানে একটা কি দেওয়া লাগবে একটা এ স্কোয়ার দেওয়া লাগবে দেখো তো এ স্কোয়ারটা চিহ্ন কি প্লাসে নাকি মাইনাস আমরা দেখতেছি এ স্কোয়ারটা আমরা যেটা অ্যাড করছি প্লাসে হইলেও বাইরে মাইনাস থাকার কারণে আলটিমেটলি মাইনাস এ স্কোয়ার আসছে তাহলে সামনে পিছনে একটা কি দেওয়া লাগবে প্লাস এ স্কোয়ার বুঝতে পারছি আর রুট এ এক্সটা এখনও থাক ওটা নিয়ে কোনো রকম চিন্তা ভাবনায় নাই কারণ এসে এটা খুব সহজ ইন্ট্রিগেশন এটা হয়ে যাবে ইজিলি জিরো থেকে এ ইন্ট্রিগেশন করবো আমরা রুট ওভার এ স্কোয়ারটাকে আমরা সামনে লিখলাম আর এখানে দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হয় তাহলে এক্স মাইনাস এ কি হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার ঠিক আছে কি হয়ে যাবে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আর এখানে দেখো রুট এ এক্স তা আমি এটাকে বলতে পারি রুট এ ইন্টু রুট এক্স বলতে পারি নাকি পারি না অবশ্যই পারি এখানে একটা ইন্ট্রিগেশনের সূত্র হয়ে গেছে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার যারা ফর্মুলাটা জানো না তাদের জন্য আমি একটু লিখে দিচ্ছি ইন ইন্ট্রিগেশন অফ রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ফর্মুলাটা কি ছিল জোটুক মনে পরে এ এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস এক্স বাই টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে জোটটুক মনে পরে ফর্মুলাটা এটাই ছিল ঠিক আছে হ্যাঁ এটাই ছিল জাস্ট মাঝখানে চিহ্নটা প্লাসই হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্ডিকেশনের সূত্র কি ছিল এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই এ এক্স বাই টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ম্যাটটা কিন্তু অনেক বড় হয় তোমরা আগে থেকেই জানো আর এটা একটু জটিল আমরা নর্মালি এটা কি স্কিপ করে দেই ঠিক আছে এরকম বড় ম্যাথগুলো সবার শেষে ধরবা এখন এখানে দেখো রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ারের জায়গায় কি আছে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো এ স্কোয়ার বাই টু হবে ঠিক আছে সাইন ইনভার্স এখানে কিন্তু এক্স এখানে হবে এক্স এর জায়গায় কি আছে এক্স মাইনাস এ আর নিচে হবে এ প্লাস এখানে আছে এক্স বাই টু এক্স বাই টু এর মধ্যে এক্স এর জায়গায় হবে কত এক্স মাইনাস এ আর রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এখানে আবার একটা এক্স আছে এক্স এর জায়গায় কাকে বসাবো এক্স মাইনাস এ কে বসাবো ঠিক আছে সূত্রটা ইউজ করে ফেলছি আর পিছনে একটা মাইনাস ছিল মাইনাসের মধ্যে একটা রুট ওভার এ ছিল আর এখানে রুট ওভার এক্স ছিল রুট ওভার এক্স মানে কি বলতো রুট ওভার এক্স মানে হইতেছে এক্স এর পাওয়ার কত আছে এক্স এর পাওয়ার আছে হাফ তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার হাফকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি এটা হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ওয়ান নিচে হবে কত হাফ প্লাস ওয়ান ওকে ঠিক আছে এখানে কি হবে হাফ প্লাস ওয়ান নিচে হবে কত হাফ প্লাস ওয়ান এবার তুমি কি করতে পারো লিমিটের মানটাকে বসাই দিতে পারো আচ্ছা আরেকটু ক্যালকুলেশন করে দেন বসাই এখানে কি দাঁড়াইতেছে এটা এ স্কোয়ার বাই টু থাকবে সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড
ঠিক আছে জাস্ট আমরা এখন ইন্ট্রিগেশন করলাম এখন লিমিটটা কত লোয়ার লিমিট হয়েছে কত জিরো আর আপার লিমিট হয়েছে কত এ তুমি কি করে দিবা জিরো থেকে এ তে লিমিটটাকে বসাই দিবা ওকে তাহলে এখন আমরা প্রথমে কি বসাবো লিমিটের মানটাকে প্রথমে কত বসাবো এ তাহলে এ বসাইলে কি দাঁড়াইতেছে দেখো তো এখানে আছে কত এ স্কোয়ার বাই টু এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু সাইন ইনভার্স এখন দেখো তো আমরা যদি আপার লিমিট মানে আপার লিমিট যেটা আছে এ এ কে যদি এখানে বসাই এক্স মাইনাস এ কত হয়ে যাবে এ মাইনাস এ এ মাইনাস এ মানে কত জিরো জিরো কে যদি এ দিয়ে ভাগ করি তাও কি আসবে জিরো তার মানে আলটিমেটলি সাইন ইনভার্স জিরো মানে কত আসতেছে জিরো ঠিক আছে তাহলে এই পুরো অংশটা কি হয়ে যেতেছে জিরো হয়ে যেতেছে তারপরে কি ছিল প্লাস প্লাস দিয়ে কি আছে এক্স মাইনাস এ এখানে আবার যদি আমরা এক্স এর মানটা কত বসাই এ বসাই এখানেও কি হবে এ মাইনাস এ এ থেকে যদি এ কে বিয়োগ করি কত আসে জিরো জিরো কে টু দিয়ে ভাগ করলে জিরো জিরোর সাথে এটাকে গুণ করলে কত আসতেছে জিরো তার মানে আমরা এ এর মানটা এখানেও বসাইলো জিরো আসতেছে এখানে বসাইলো জিরো আসতেছে আর যদি পিছনের রাশিটাতে বসাই রুট ওভার এ টু বাই থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু কত পিছনের রাশিটা কত ছিল মাইনাস আছে একটা সামনে টু বাই থ্রি রুট ওভার এ ছিল কত x to the power 3 by 2 এটার মধ্যে আমরা কত বসাবো a বসাবো a to the power 3 by 2 ঠিক আছে এবার মাইনাস দিয়ে এটা হচ্ছে আপার লিমিট আপার লিমিটে বসানোর পর এটা আসছে এবার হচ্ছে লোয়ার লিমিটে বসাবো লোয়ার লিমিটে কত ছিল 0 0 যদি বসাই দেই a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 সাইন ইনভার্স এখানে কত দাঁড়াবে 0 মাইনাস a ডিভাইডেড বাই a ঠিক আছে এখানে কত দাঁড়াবে a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 সাইন ইনভার্স 0 মাইনাস a মানে কত আসছে -a ডিভাইডেড বাই কত a ঠিক আছে প্লাস এখানে আমরা এক্স এর মানটা জিরো বসে দিব জিরো মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে প্লাস জিরো মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই কত টু আর রুট ওভার কি ছিল টু এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার যদি আমরা জিরো বসাই টু এ এর সাথে জিরো গুণ হইলে কত আসবে জিরো জিরো মাইনাস জিরো স্কোয়ার মানে কত জিরো জিরোর সাথে এটাকে গুণ করলে আলটিমেটলি কত আসতেছে জিরো তাহলে আমার এটা লেখার কোনো দরকার নেই আবার পিছনে যে রাশিটা আছে এখানে আমরা যদি এক্স এর মান জিরো বসাই এটাও কি হয়ে যেতেছে আলটিমেটলি পুরোপুরি জিরো হয়ে যেতেছে তাহলে আমাদের আর কিছু করার দরকার নেই এখানে কত আসতেছে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক আছে রুট ওভার এ আর এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এটাকে কি লেখা যায় এটাকে লেখা যায় এ রুট এ এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু কে কি লেখা যায় এ রুটে এটা একটু জাস্ট তোমরা কি করবা এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু কে এ টু দি পাওয়ার হাফ লিখে হোল টু দি পাওয়ার কিউব দিয়ে দিলে এ রুটে চলে আসবে ওকে আর মাইনাস কি আছে এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এখানে কত আছে এ কে যদি এ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এটা কত আসে সাইন ইনভার্স কত আসে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে দাঁড়াইতেছে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এ রুট এ এখানে দেখো একটা রুট আছে আবার তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এ স্কোয়ার পিছনে আছে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু সাইন ইনভার্স মাইনাস ওয়ান মানে কত জানো মাইনাস পাই বাই টু ঠিক আছে সাইন ইনভার্স মাইনাস ওয়ান মানে কত আসবে মাইনাস পাই বাই টু তাহলে এখানে মাইনাসে মাইনাসে আলটিমেটলি প্লাস আসতেছে এ স্কোয়ার ইন্টু পাই ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এ স্কোয়ার আমাদের আনসারটা কিন্তু কি হয়ে গেছে চলে আসছে কত আসছে এ স্কোয়ার পাই বাই ফোর মাইনাস টু বাই থ্রি এ স্কোয়ার ওকে আমাদের কিন্তু আনসারটা চলে আসছে কত এ স্কোয়ার পাই ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু কত এ স্কোয়ার এখন একটু ভালোভাবে খেয়াল করো আমরা যে ক্ষেত্রফলটা বের করছি এই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু কোন পোর্শনের বের হয়েছে জাস্ট উপরের পোর্শনটার বের হয়েছে সেম ক্ষেত্রফল কিন্তু কি আছে নিচের পোর্শনে আছে তাহলে সেমটাকে কি করা লাগবে হুবহু সেমটা যদি আমরা নিচেরটাতেও পাইতে হয় তাহলে কি করা লাগবে জাস্ট আনসারের সাথে কত গুণ করে দেওয়া লাগবে দুই গুণ করে দেওয়া লাগবে জিনিসটা আবার বোঝাই আমরা যে ক্ষেত্রফলটা বের করছি এই ক্ষেত্রফলটা কোন পোর্শনের জন্য বা কোন অংশের জন্য উপরের অংশের জন্য সেম টাইপের একটা নিচের অংশ নিচেও আছে তাহলে আমাদের আনসারটাকে কি করে দেওয়া লাগবে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে কি হয়ে যাবে টোটাল ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে মানে উপরের পাশের ক্ষেত্রফল এবং নিচের পাশের ক্ষেত্রফল কি যাবে চলে আসবে তাহলে দুই দিয়ে যদি গুণ করে দিই এই দুইয়ের সাথে চার গুণ হয়ে গেলে কাটাকাটি যায় কত আসবে নিচে দুই উপরে আসবে এ স্কোয়ার পাই নিচে আবার এই দুই দিয়ে যদি দুইকে গুণ করি তাহলে ফোর থ্রি এ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আনসার আসতেছে এ স্কোয়ার পাই ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ফোর বাই থ্রি এ স্কোয়ার ওকে তো আশা করি বুঝতে পারছি ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ আমি পুরোটা প্রথম থেকে আর রিভিউ করিনি তোমরা একটু আগাই দিয়ে দেখতে পারো ঠিক আছে মানে ভেঙে ভেঙে দেখতে পারো স্লোলি দেখতে পারো কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিস ছিল একটা মেয়েদের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস বৃত্ত পরাবৃত্ত ইন্ট্রিগেশন ক্ষেত্রফল সব কিছুই ছিল বিচার ঠিক আছে এটা একটু রিভিউ করে দেখতে পারো ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ আর সব রকমের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পাবা ঠিক আছে